all right students so let's start our lecture good afternoon to everyone within last lecture we have completed with properties jiske andar humne uske two variations bhi dekhe the pehle to humne general syntax dekhi thi and after that humne uske two variations dekhe the that is read only property and write only property uske baad humne dekha tha methods uh, which we can consider as a procedure as we are dealing with vb.net procedures are of two types ke jo hum class ke andar include kar sakte hai that is subroutine and functions after that humne events dekhi thi and we have seen ke hum class ke andar events bhi declare kar sakte hai uske baad humne overloading ka concept dekha tha then we have seen two another concepts that is constructor and destructor and after that we have seen one example ke jiske andar humne student class create kaise kar sakte hai wo dekha tha after that humne uske andar two fields declare ki thi that is roll number and name for both the fields we have also defined properties that is p roll number and p name after that we have defined one default constructor and two parameterized constructor within two parameterized constructor jo first parameterized constructor tha uske andar humne two parameters pass kiye the as an argument that is first was for roll number and second was for name so that jo second constructor tha that is parameterized constructor tha uske andar humne parameter pass kiya tha that was an object of student class and we have also defined destructor within our class over here important thing that we need to consider is ke vb.net ke andar constructor ka name hamesha new hoga right destructor ka name hamesha finalize hoga ye hame hamesha yaad rakhna hai if we are dealing with vb.net right so students this were the things which we have completed within last lecture now today we will start with the topic that is 4.2 abstraction encapsulation and polymorphism 4.3 that is interfaces and inheritance obviously ye dono topics maine ek sath isliye likhe hai ki hum ye sequence mein to nahi jayenge because hame pata hi nahi hai ki interface kya hai inheritance kya hai to usse pehle hum polymorphism kaise samajh sakte hai right so मैं अपने हिसाब से अपने सीक्वेंस में ही मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट्स व्हाई आई हैव स्पेसिफाइड बोथ द टॉपिक्स ओवर हियर दैट इज 4.2 एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड 4.3 इंटरफेसेस एंड इनहेरिटेंस ओके सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इज एनकैप्सुलेशन नाउ व्हाट इज एनकैप्सुलेशन अगर हम डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स को सिंगल यूनिट के अंदर कंबाइन करते हैं देन दैट इज नोन एस दैट प्रोसेस इज नोन एस एनकैप्सुलेशन अगेन आई रिपीट अगर हम फील्ड्स एंड मेथड्स एक यूनिट के अंदर कंबाइन करते हैं देन दैट प्रोसेस इज नोन एस एनकैप्सुलेशन राइट इफ वी टॉक इन अनदर वर्ड्स देन वी कैन से दैट इफ वी कंबाइन डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट then also it is known as encapsulation right now jab bhi hum encapsulation implement karte hai right it means ke hum ye concept implement karte hai object oriented programming ka ke jiske andar more precise hum uski wo characteristic implement karte hai right hamare program ke andar ke data cannot be ex accessed directly again i repeat data cannot be accessed directly we have already seen in the characteristic of object oriented programming ke data hum directly access nahi kar sakte with the help of some external function no data are always accessed with the help of the function present inside that particular class right so that is the thing ke agar hum kehte hai ki humne data encapsulation implement kiya hai it means ke humne wo characteristic implement ki hai ke data directly access nahi ho sakte if the data is to be accessed 
तो हम वही क्लास के फंक्शन होंगे मोर प्रिसाइज वही क्लास की मेथड होगी कि जिसका यूज करके हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एंड डेटा एनकेप्सुलेशन एनेबल्स द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग अगेन आई रिपीट डेटा एनकेप्सुलेशन एनेबल्स द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग राइट अगर हम कहते हैं कि हमने डेटा एनकेप्सुलेशन इंप्लीमेंट किया है सो so हम ये कह सकते हैं कि हमने डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट किया है इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमें अगर हम डेटा एनकेप्सुलेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो हर बार डेटा हाइडिंग होगा नो बट हो सकता है लेकिन अगर हम इसका उल्टा कहे वर्सा, कि इफ वी हैव इंप्लीमेंटेड डेटा हाइडिंग इट इंप्लाइज दैट वी हैव इंप्लीमेंटेड एन कैप्सुलेशन अगेन आई रिपीट इफ वी हैव इंप्लीमेंटेड डेटा हाइडिंग देन इट इंप्लाइज दैट वी हैव इंप्लीमेंटेड एन कैप्सुलेशन ओके अगर हम डेटा और उसके मेथड्स मोर प्रिसाइज फील्ड्स एंड उसकी मेथड्स को एज अ सिंगल यूनिट बना देते हैं इन शॉर्ट वी आर डिफाइनिंग द क्लास बिकॉज क्लास के अंदर ही हम लोग फील्ड्स एंड उसकी जो मेथड्स होती है उसे हम सिंगल यूनिट के अंदर कंबाइन करते हैं सो दैट इज द प्रोसेस नोन एज एन कैप्सुलेशन के हम एक क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर हम फील्ड एंड मेथड डिक्लेयर करते हैं राइट बट अगर हम डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट करते हैं इट मीन्स कि हमने क्लास के अंदर जो फील्ड्स डिफाइन की है वो फील्ड्स प्राइवेट है अगेन आई रिपीट अगर हम ऐसा कहते हैं कि हमने डेटा हाइडिंग को इंप्लीमेंट किया है इट मीन्स कि हमने फील्ड्स जो है क्लास के अंदर उसे हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है so that's why I have told कि अगर हम data hiding implement करते हैं it implies के हमने encapsulation implement किया है लेकिन अगर हम encapsulation implement करते हैं it doesn't implies के हमने data hiding implement किया है क्योंकि data hiding हम कब कह सकते हैं अगर हमने fields को private बनाया है तो right that's why मैंने वो statement उस हिसाब से आपको explain किया What do you mean by data data hiding? As I have already told, के data hiding का meaning ही ये होता है कि जो भी members outside of the class होते हैं मतलब class के member नहीं होते हैं वो हमारे class की data members या फिर हमारे class की fields को access नहीं कर पाएंगे That is the concept of data hiding. We are hiding data from the entities which are outside of the class, right? इन शॉर्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वी आर प्रोटेक्टिंग अवर डेटा फ्रॉम सम एक्सटर्नल फंक्शन हम ऐसा भी कह सकते हैं हम वहां पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं हम एक्सटर्नल फंक्शन कह सकते हैं अनऑथोराइज फंक्शन कह सकते हैं या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेंबर विच आर नॉट द मेंबर मेंबर या फिर मोर प्रिसाइज एंटिटी दैट आर आउटसाइड ऑफ द क्लास राइट इन शॉर्ट क्लास का मेंबर नहीं है और उससे अगर हमें हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करना है तो हम वहां पे डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे इन शॉर्ट डेटा हाइडिंग कहो या फिर इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहो दोनों में व्हाट यू आर डूइंग यू विल रिमूव पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास फ्रॉम द कोड अगर आप क्लास में से पब्लिक सेक्शन के अंदर जो आपने डेटा डिफाइन किए हैं वो निकाल देते हो एंड सारे डेटा आप प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन कर देते हो देन दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग और यू कैन आल्सो से मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हाइडिंग राइट सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स के एनकेप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग या फिर डेटा हाइडिंग एक दूसरे के साथ रिलेटेड क्यों है आप एनकेप्सुलेशन इंप्लीमेंट करते हो इन शॉर्ट यू आर सेइंग कि ये डेटा है और ये पर्टिकुलर डेटा के ऊपर जो मेथड्स वर्क करेगी वो ये मेथड्स है और आप उसका एक सिंगल यूनिट बना देते हो एंड यू आर ट्रीटिंग इट एज अ क्लास राइट इंफॉर्मेशन हाइडिंग या फिर डेटा हाइडिंग के अंदर आप क्या करोगे ऑब्वियसली जो भी डेटा आपने डिफाइन किए हैं राइट वो डेटा को आप क्या बनाना चाहते हो प्राइवेट बनाना चाहते हो राइट प्राइवेट क्यों बनाओगे बिकॉज आपको वो पर्टिकुलर डेटा को हाइड करना है फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटीज राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज द कंसेप्ट 
कि एनकेप्सुलेशन क्या है डेटा हाइडिंग क्या है राइट इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है सो दीज आर द कंसेप्ट कि जो क्यों हम ऐसा कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है राइट दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर कि अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें देन एनकेप्सुलेशन इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा हाइडिंग राइट नाउ द थिंग इज दैट डेटा हाइडिंग इज कंसेप्चुअल बिकॉज हम वहां पे एक कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम वहां पे एक कंसेप्ट बता रहे हैं कि दिस इज डेटा हाइडिंग लेकिन अगर हम एनकेप्सुलेशन करते हैं इसका मीनिंग ये होता है कि हाउ यू इंप्लीमेंट दैट कंसेप्ट लॉजिकली अगेन आई रिपीट डेटा हाइडिंग का मीनिंग ये होता है डेटा हाइडिंग ये होता है कि आप कंसेप्चुअल होता है डेटा हाइडिंग इज कंसेप्चुअल आप वहां पे कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हो राइट right? लेकिन अगर एनकेप्सुलेशन आप ऐसा कहते हो कि आपने एनकेप्सुलेशन वहां पे किया है इन शॉर्ट आप जो डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट है उसे कैसे लॉजिकली इंप्लीमेंट करोगे दट इज द थिंग दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डेटा हाइडिंग कंसेप्चुअल है एनकेप्सुलेशन इज लॉजिकल बिकॉज आप डेटा हाइडिंग मतलब आप वहां पर कंसेप्ट दिखा रहे हो लेकिन एनकेप्सुलेशन मतलब वो कंसेप्ट को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो राइट सो स्टूडेंट दिस इज द थिंग डेटा हाइडिंग क्या है एनकेप्सुलेशन क्या है एंड ऑब्वियसली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरियंटेड programming more precise we can say it is one of the basic concept of object oriented programming because aapko bhi pata hai ki object oriented programming ke andar to bahut sare basic concepts hai right and agar hum encapsulation ki baat kare then it is one of the basic concept right jaise humne class dekha kal ke lecture mein right class dekha object dekha राइट right? वो दोनों भी क्या है ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 